İzinsiz, kısa roman, yazan ve seslendiren Gizem Çetin. Birinci bölüm, hastane. Kendimi inceliyorum. Avcumun içinde telefon var. Gözümün önünde grafikler. Oyun oynuyorum. Uzanmışım yatağa, başım rahat yastıkta. Bir düşünce yok aklımda. Yalnızca iyi bir skor yapmam gerektiğini düşünüyorum. Günlük kaygılar tıpkı okulum gibi bir günlük tatil vermiş bana. Neşeli pazar. Dışarıda güneş olduğunu perdem içerideki ısının etkisiyle hareket ettiğinde fark ediyorum. Birden canım sıkılıyor. Ter kokan yorganım ve prizi takılı dokunmatik kelepçem yalnızlığımı yüzüme vuruyor. Sanki bir yüzüme sigara dumanı üflemiş gibi. Ayağa kalkıyorum. Uyuşmuş ayaklarım ruh alemin düzelmesine hiç yardımcı olmuyor. Pencereyi açmamla birlikte serin ve temiz hava yüzüme vuruyor. Oldukça rahatlatıcı. Aklım defalarca oynadığı oyunun aptal grafiklerini yavaşça siliyor. Geriye Kopenhag'da yaşayan 16 yaşında bir genç olduğum kalıyor. Hiçbir arkadaşı, hobisi yahut hedefi olmayan. Nefes almaktan başka yaşadığına dair hiçbir emare bulunmayan. Bu düşünceler beni yokladığında içtiğim her damla su ve yediğim her lokma yemek için vicdan azabı duyarım. Yardım arayan ve acıyla sarsılan vicdanıma çözüm olmayan yeni bilgisayar oyunları ya da aksiyon filmleri sunarım. Ağlayan bir bebek gibi onu avuturum. İşte böyle geri dönerim bu kısır döngüye. Ta ki canım yeniden sıkılana kadar. Alışkanlıkları yenmek zor ama bu sefer fasit daireyi kırmak istiyorum. Telefonu uzanan parmaklarımı yavaşça çekiyorum. Beynim sorularla meşgul. Ne yapmalı, ne yapmalı? Henüz cevaba yaklaşamadan elim başka bir yere. Üç ayrı kimlik kartı bulunan cüzdanıma uzanıyor. Kırk akıllı beyin hücresi bir sorun olup olmadığını tartışırken ne olup bittiğini en iyi şekilde bilen bilinçaltım kuyuya taşı attı bile. Bir insanın kendisini değiştirebilmesi için önce kendisini tanıması gerekir. Hakkımızdaki en temel bilgilerde kimlik kartımızda yer alır. İlk kartı çıkartıp okuyorum. Pek bir şey yok aslında. Adım, soyadım, numaram, sınıfım, okul kimlik kartı. Diğer iki kartı görünce gülümsüyorum. Çifte vatandaşlık bir optimiste göre dünyanın farklı kültürlerine ait olmanın göstergesidir. Bunun ben gibi birisine pek katkısı olduğunu sanmıyorum. Kısaca bilgilerimi okuyorum. Adım Arda. Soyadım Yol. Bir süre gözlerim annemin adında takılı kalıyor. Bir gitti. Bu oda okuyunca göğsüm sıkışıyor ve göz bebeklerimin önünde bazı görüntüler canlanıyor. Gözümü kapatıyorum. Bir damla doğa aşağı düşüyor. Ben annesi yaşayan fakat annesiyle hiç konuşamamış bir çocuğum. O burada yaşıyor. Bizden yani kendimi bildim bileli içinde yaşadığım anneannemin evinden 3 ya da 4 kilometre uzakta. Özel bir akıl hastanesinin 207 numaralı odası onun. Hafta sonları annemle ziyarete gidiyoruz. Biz geldiğimiz zaman odasında bir köşeye çekilip çığlık atmaya başlıyor. Öz annem beni tanımıyor. Bu o kadar kötü bir şey ki. Akıl sağlığını nasıl kaybettiğini bilmiyorum. Bana aile hikayeleri anlatmaya hevesli kimse yok. Tek bildiğim ve bekleyimden beri annemin o beyaz odada kaldığı. Bir üst satırda tanıdık olmayan bir isim var. Babamın adı Bedri. İçim sıkılıyor. Onu bugüne dek hiç görmedim. Fotoğrafını bile. Onun hakkında kendi teorilerimle yetinmek zorundayım. Birkaç sene önce anneanneme korkarak ''Annem hastalanınca babam bizi terk mi etti?'' diye sormuştum. Asla dedi. Babamın çok iyi bir insan ve damat olduğunu söyledi ama hiçbir şey anlatmadı. Hayatım ebeveynlerinin birisi başka bir ülkeden gelen diğer gençlerden çok farklı değil. Her yaz amcamın yanına Türkiye'ye tatile gidiyorum. Yılın geri kalanında ise Danimarka'da olağan hayatıma devam ediyorum. Bir amcam var. Onunla iyi anlaşıyoruz, arkadaş gibiyiz ama babam hakkında sorduğum hiçbir soruya yanıt vermiyor. Geçen sene en azından fotoğrafını vermesini söyledim. Korkarak reddetti. Neden? Fotoğrafını görsem ne olacak ki? diye bağırdım. Lütfen bu işin peşine düşme Arda. Bu anlayabileceğim bir şey değil. Seni kurtarmak için çok çaba sarf ettik dedi. Gözlerimin buğulanmasına ağlamak denirse 
Ağladım. Sakin durmaya çalıştı ama amcam da ağladı. Fark ettim. Yaşıyor mu diye sordum. Yaşıyor dedi. Ama onu bulmaya çalışma. Dediğim gibi bana aile hikayeleri anlatmaya hevesli kimse yok. Kimliği yerine koyarken içim tarifsiz duygularla doluyor. Babamın adına bakarken gözüme bir şey batıyor. Ilık suyla yakamak için banyoya gidiyorum. Aklımdaki sorular bir anlığına değişiyor. Batan kirpik mi acaba? Yoksa sürekli baktığım elektronik ekranlar gözlerimi mi bozdu? Neyse ki su tutunca yanma hissi geçiyor. Mutfağa yönelirken evde yalnız olmanın ne kadar bunaltıcı olduğunu düşünüyorum. Bardağa su doldurdum ama içmekten vazgeçtim, döküyorum. Odamdan cüzdan ve ceketimi alıp ani bir kararla dış kapıya yöneliyorum. Ses beni korkutuyor. Kapıyı olması gerekenden daha hızlı çarpmışım. Fakat şimdi bunun bir önemi yok. Şu anda bisikletimi alıp pedal çevirmeye hazırlanmam gerekiyor. Doktor Konora Hastanesi'ne annemin yanına gidiyorum. Dışarı çıkıyorum. Hava güzel sayılır ama yol boş. Bisiklete binerken beynim nereye gideceğini düşünmüyor ve kaptanlığı omur ile bırakıyor. Ev hastane arası güzergah öyle çok gittim ki artık her dönemeci ezbere biliyorum. Gittiğim yer ara bir sokak. Küçük ve çok eski bir bina. Bu sene ruhsat alamadığı için hastane yakın zamanda yeni bir binaya taşınmak zorundaymış. Duyduğum bu. Şehir merkezinden uzaklaştıkça evler yalnızlaşıyor. Nihayet bisikletim hastanenin önüne ulaşıyor. Onu gökkuşağına boyalı çitlere kilitleyeceğim. Beni zaten tanıyan danışma çalışanlarına kendimi gösterecek ve ziyaret saatini değerlendirmek üzere yukarıya. İkinci kata çıkacağım. Bahçenin boş olmasına şaşırıyorum. Her zaman dışarıdaki masalarda durumu nispeten iyi olan hastalar vakit geçirirdi. Kimileri sohbet eder. Kimileri satranç tarzı oyunlar oynar ya da kitap okurdu. Bahçe küçük olmasına rağmen imkanlarını değerlendiren hastanenin hastalarını sosyalleştirmesine hayran olmamak elde değil. Kimsenin bahçe izni sınırsız. Kimilerinin ise sınırlı. Az sayıda da olsa hiç çıkamayan ağır hastalar da var. Annem gibi. Annemin gömleğini bile çıkaramıyorlarmış. Bağları çözüldüğü an saçların uyulmaya, yüzünü tırmıklamaya başlıyormuş. Bana detaylar anlatılmıyor ama yerin kulağı var derler. Hepsini biliyorum. Her saniye biraz daha kahr oluyorum. Kömürle karışık renkli düşüncelerle içeriye giriyorum. Danışma bölümüne şöyle bir göz atıyorum. Kimse yok. Kendimi göstermek için birisinin tuvaletten dönmesini bekleyemem. Direkt yukarı çıksam da bir şey olmaz. Beni atmazlar. İkinci katı ulaşan merdivenlerin ucunda tanıdık bir yüz var. Yaşlı ve tonton hemşiremiz Bayan Kılo. Onu görünce yüzüm tıpkı onunki gibi gülümsüyor. Her zaman yaptığımız konuşmayı ilk o başlatıyor. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk Bayan Kılo. Annemi görmek istiyorum. Tabii. İyi ki geldin. O da seni çok özlemişti. Varlığını bilmediğim birinden korkunç çığlıklarla kaçarken onu özlemek fazla romantik. Ve ben artık basit yalanlarla avutulan 10 yaşındaki bir çocuk değilim. Ancak hemşire Kulağ'ın söylediklerini hiçbir seferinde ses etmem. Bu sefer de itiraz etmiyorum. Sadece Bayan Kulağ diye sesleniyorum. Efendim şey nasıl söyleyeceğimi bilemeyerek dudaklarımı ısırıyorum. Anneme bir şeyler sormalıyım. Duraksıyor. Sor tabi derken yüzü mimiklerin diliyle sor ama cevap alamayacağını da bil diyor. Bir ilaç yok mu diyorum umutla. Annemi dizginleyecek biraz olsun dediklerimi anlamasını sağlayacak. Olsa verirdik diyor ve beni idrak yolları iltihabımla yüzleştiriyor. Aptallığımı anlayarak başımı eğiyorum. Gülümsüyor. Gel seni annene götüreyim. Beni görüşümü salonuna alıyor. Şakaklarım da o tanıdık huzursuzluk. Dakikalar sonra kapıda tanıdık bir manzara. Hemşire ve yanında göğüs kafesini kat kat şişirerek nefes alan, bakışlarıyla baktığı yeri delen bir kadın. Annem burada. Onu görüşmelerden önce sakinleştirici verildiğini biliyorum. Yoksa değil gömleği, demiri bile parçalamaya kalkabilir. İşin kötüsü bunu başarır da. Genelde insanlar kas gücünün tamamını asla kullanmaz. Çünkü akıl insana zarar görmemesi ya da vermemesi için bir limit çizer. Kimi insanlarda bu limit kaybolur. Kılo onu önümdeki sandalyeye oturtuyor. Annem oldukça huzursuz. 
Oğlu değil de düşmanıymışım gibi bakıyor. Konuşmayacağını, konuşsa bile anlamlı bir şey söylemeyeceğini biliyorum. Dilim ağzımda birkaç kez dolaşıyor. Duygusuzca anne diyorum. Beklendiği üzere cevap vermiyor. Fakat bugün bir iz bulmaya kararlıyım. Bayan Kulo, annemi çözer misin? Elini tutmak istiyorum. Komadan sevginin mucizesiyle çıkan hasta hikayelerini çok okumuştum. Belki annemin durumu da oğlunu hissedince biraz olsun iyi giderdi. Şey, biraz önce romantik düşünmeye eleştirmiştim değil mi? Karasıl iklim gibiyim. Bir mevsimim diğerini tutmuyor. Hemşire huzursuz oluyor. Çok isterdim ama çözersem ikinizin de can güvenliğini tehlikeye atarım. Lütfen diyorum. Bana bir şey yaparsa kendimi savunurum. Kendisini bir şey yapmaya kalkarsa da burada iki kişiyiz. Durdururuz. Kabul ediyor ama gönülsüz. Ters gömleği çıkarırken kendisinin de korktuğunu hissedebiliyorum. Annemin üstünde mavi hasta kıyafeti var. Eski fotoğraflara nazaran ne kadar zayıf olduğuna şahit oluyorum. Kolları çırpı gibi. Elleri bir mezardan çalınmış kadar solgun. Elinde tutunca kemiklerini hissedebiliyorum. İlkokulda dalga geçildiğinde, düştüğünde, en sevdiği ve serisi bulunmayan oyuncak arabayı kaybettiğinde dahi ağlamayan Arda'nın gözlerinden iki damla yaş düşüyor. Anne, bir çocuk annesine ne verebilir? Ben bugüne dek sadece onun için yaşa kıttığıma göre göz pınarlarını vermişim. Hüngür hüngür değil, birkaç damla. Annemin elleri kurmuş ya, artık içimde şelaleler yok. Ben Arda, oğlun. Geriye çekilmeye çalışsa da elini bırakmıyorum. Bu sefer bırakmayacağım. Çığlık atıyor. Kulaklarım sığır olacak gibi hissetsem de bırakmıyorum. Tırnaklarını etime batırıyor. Bu sefer yaş acıdan dolayı geliyor. Yine de bırakmıyorum. Anne ben Arda diye defalarca tekrarlıyorum. Kulu birkaç dakikalığına salondan çıkıyor ve geri geliyor. Acil bir durumda müdahalede bulunabilmek için bayıltıcı iğne getirmiş. Sesi bağırmaktan dolayı artık kısılan annem birden susuyor. Eğdiğim başımı kaldırıyorum ve göz göze geliyoruz. Bakışları anlam kazanmaya başlıyor ya da bana öyle geliyor. Mucize, romantizm, delilik, hava, su, ağzım açılmış ve ben tüm bu terimlerin anlamını kaybetmiş durumdayım. Arda diyor. Önce durumu algılayamıyorum. Algıladığımdaysa ayaklarım yerden kesiliyor. Ve birkaç saniyeliğine cennette geziniyorum. Annem adımı söylüyor. Anne diyorum hayranlıkla ve biraz önceki ilahi anın tekrarlanmasını umarak dudakları grip bir ritimle bir türkü tutturuyor. O bebek, bir bebek, o bebek, bir bebek, bir bebek istiyor. İsmi söylenmeyen Arda'yı alacak. Onu sonsuza dek dinleyebilirdim. Ta ki boynunun kırılma sesi gelene kadar ürperiyorum. Tıpkı iblis gibi cehennemin en alt katına düşüyorum. Bilinçsizce çığlık atma sırası bana geliyor. Ve çok geçmeden Kulo elin de iğnesiyle yanımda bitiyor. Filmin gerisini hatırlamıyorum. Birinci bölüm sonu devam edecek.